Hi YouTube viewers, welcome to Tamil Sinaigidan. In the name of the topic, we will talk about the topic of 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 the topic முதல இந்த 21 நாட்கள் தடை உத்தரவு அறிவிச்சிருக்கிற இந்த கால கட்டங்கள்ல நம்ம வீட்ல இருந்தபடியே எந்தெந்த மாதிரி செயல்படணும் அப்படிங்கற முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம மருத்துவர்கள் பரிந்துரை பரிந்துரை நடுப்படியில் நம்ம என்னென்ன பண்ணனும் சொல்லி இருக்காங்க அது என்னன்னு அதாவது வீட்ல இருந்து நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிற சமயத்தலயும் நமக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள் இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம போய் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கோம் அந்த மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க செல்லும்போது நாம் கடைகளுக்கு செல்லும்போது வீட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் போனா போதும் அப்படினு சொல்றாங்க அதே சமயம் வயதானவர்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளை வெளியில் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டாம் அப்படினு சொல்றாங்க மருத்துவர்கள் மேலும் சிறு காய்ச்சல் இல்ல நார்மலான ஒரு காய்ச்சலோ இல்ல சளி தொல்லைகள் இருமல் தொல்லைகள் ஆல்ரெடி இருக்குறவங்க அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்குறவங்க வெளியில செல்ல வேண்டாம் அத்தியாவசிய தேவைகள் வாங்கி வரும்போது சரியான இடைவெளி விட்டு அதாவது மக்களுக்கு மக்கள் சரியான இடைவெளி விட்டு நம்ம வாங்குறோம் அதாவது கடைகல்ல கூட்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அந்த இடைவெளி முறையை பின்பற்றி வாங்க வேண்டும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க அதே சமயம் கடைகளுக்கும் சரியான விதிமுறைகளை விதிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரே நேரத்துல கூட்டமா அனைவரையும் உள்ள விட கூடாது கூட்டமான நிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு ரவுண்ட் எல்லாம் பண்ணி அவங்க மார்க்கிங் பண்ணி வெச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல நின்னு தான் வாங்குறோம் அந்த இடத்துல நின்னு தான் பே பண்ணனும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இருக்காங்க சோ அதையும் நம்ம அதைய நம்ம ஃபாலோ பண்ணனும் அதே மாதிரி நமக்கு தேவையான அன்றாட உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க செல்லும்போது அடிக்கடி அதாவது ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மூணு முறை செல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எந்தெந்த மாதிரி பொருட்கள் தேவைப்படுகிறதோ அதை ஆலோசனை செய்து குடும்ப நபர்களுடன் ஒரே முறை சென்று வாங்கி வருதல் பயனளிக்கும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரும்போது நம்ம வீட்ல வந்த உடனே அதை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்த பிறகு பயன்படுத்தணும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க தண்ணி வைத்து கழுவ முடியாத பொருட்களை நாம் எப்படி கழுவுறது அப்படினு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் அதே மாதிரி நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துற பணம் அதாவது பண நோட்டுகளை நாம கழுவ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அதை தொட்டு விட்ட பிறகு நம்முடைய கைகளை நன்றாக சோப் வைத்து சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின அறிவுரை சொல்லி இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த தேவையான சமயங்கள்ல பெட்ரோல் போடும்போது இமாறுவதை தடுக்கும் விதமாக நாம பெட்ரோல் பங்க் எல்லாம் போகும்போது டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம் அப்படின ஒரு அறிவுரை சொல்லி இருக்காங்க அந்த மாதிரி தேவை ஏற்பட்டால் மட்டும் வீட்டு எரிவாயு அதாவது গ্যাস சிலிண்டர்களை ஆர்டர் செய்து வாங்குவோம் அப்படி சொல்லி இருக்காங்க ஏனா இப்ப சிலிண்டர் டெலிவரி பண்றவங்க அவங்கவங்க அலுவலகத்துல மிக குறைவான தேவைக்கு மட்டுமே ஆளுகளை வெந்து வேலை செய்றாங்க அந்த மாதிரி சமயத்துல தேவை இல்லாமல் booking செய்யறதனால அவங்களுடைய வேலை சுமையும் அதிகரிக்கும் அதே சமயம் அவங்க வெளியில இருந்து வெள்ளெல்லாம் போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து গ্যাস சிலிண்டர் டெலிவரி பண்றதுக்கு உண்டான சான்சஸும் அதிகம் அதனால தேவை ஏற்பட்டால் மட்டுமே book செய்து গ্যাস சிலிண்டர்களை வாங்குவோம் அப்படி சொல்லி இருக்காங்க அந்த மாதிரி இதல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளை நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கறங்க குழந்தைகள் வீட்ல இருந்து தொல்லை பண்றாங்க அப்படிங்கற மாதிரி பக்கத்து வீட்ல கூட குழந்தைகளோட சேர்த்து விளையாட அனுமதிக்க வேண்டாம் இந்த சமயங்களில் அப்படிங்கறது தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் முதல்வர் அவர்கள் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருக்காங்க அதாவது விழித்திரு விளகிரு வீட்டிலிரு அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க அதாவது 144 தடை உத்தரவானது விடுமுறை இல்ல இது நம்மையும் நம் குடும்பத்தாரையும் நம் நாட்டினரையும் பாதுகாத்து கொள்ள நமக்கு கிடைத்திருக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியான முறையில் நாம் பயன்படுத்தி இந்த சமூக இடைவெளியை பயன்படுத்தி இந்த நோயினின்து தாக்கத்தையும் இது மேலும் பரவாமல் இருக்கதையும் தடுக்கிறதையும் நம்மால் முடிந்தவரை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படினு கேட்டிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் தவிர்க்க முடியாத பல சூழ்நிலைகளால் இந்த நோய் ஏற்பட்டவங்கள தகுந்த சிகிச்சை அளித்து அவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற மருத்துவர்களால் முடியும் மேலும் இந்த நோய் அதிகமாக பரவாமலும் இதிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கவும் மக்களாகிய நம்மால் மட்டுமே முடியும் அதாவது நம்முடைய முழு ஒத்துழைப்பின் காரணமாக தான் இதை நாம் செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத முக்கியமான விஷயம் அதனால மக்களாகிய நாம் இந்த 144 தடை உத்தரவை சரியான முறையில் எடுத்துக்கொண்டு 
நம்முடைய மக்களையும் நம் குடும்பத்தாரையும் நம் நாட்டின் மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை முக்கியமான விஷயம் மேலும் மக்களாகிய நாம் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவிற்கு சரியான ஆதரவை கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த நோயில் இருந்து நாமும் நம் குடும்பமும் நம் நாடும் விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கணும் அதன் அதன்படியே நாம் செயல்படணும் அப்படின்றது இங்க முக்கியமான விஷயம் ஏன் திரும்ப திரும்ப நான் அனைத்து வீடியோக்களையும் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவினுடைய புரிதல் அதாவது சரியான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதிகபட்சமான மக்கள் இதை சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ணாலும் சில இடங்களில் அதாவது குறிப்பா சொல்லணும் திருச்சியில பாத்தீங்கன்னா இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்க இந்த சமயத்திலும் மக்கள் அவருடைய சராசரி வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் அதாவது இந்த சமூக இடைவெளியை அவங்க பின்பற்றுறதே கிடையாது அப்படின்றதுதான் முக்கியமான விஷயம் நேற்றைய நாம் தொலைக்காட்சியில பார்த்திருக்கலாம் ராணிப்பேட்டை மற்றும் சென்னையில் சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சிறுவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருந்தோம்னா ரோட்லயே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க இது வந்து விடுமுறை அல்ல அப்படின்றத நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நோயில் இருந்து இந்த நாடும் நம் மக்களும் நம் குடும்பமும் விடுபட நமக்கு கிடைத்துள்ள கடைசி சந்தர்ப்பமா நினைச்சு நம்ம இதுல செயல்படணும் அப்படின்றதான் முக்கியமான விஷயம் இப்ப ரஷ்யா உள்ள பாத்தீங்கன்னா அறுநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஆனா இறப்பு விகிதம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு அதாவது இறப்பு விகிதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒருவர் மட்டுமே இருந்திருக்கிறார் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில இந்த நோய் தாக்கம் ஆரம்ப காலகட்டங்களிலேயே அவர்களுடைய நாட்டினுடைய எல்லையை அவர்கள் தடை செய்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தடை உத்தரவை அந்நாட்டும் பிறப்பிச்சாங்க அதற்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததின் காரணமாக தான் அந்த நோயில் இருந்து அவங்க அதனுடைய தாக்கத்தில் இருந்து தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு முக்கியமான விஷயம் ஆகவே மக்களாகிய நாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் மட்டும்தான் நாடும் நம்முடைய வீடும் செழிப்புற இருக்கும் அப்படின்றதான் இதுல முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவின் காரணமா வீட்டிலே முடங்கி கிடைக்கலங்க உலக நாடுகள்ல முன்னூறு கோடி பேர் இன்றைய சூழ்நிலையில வீட்டுல முடங்கி இருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால இது நமக்கு மட்டும் கிடையாது இது நாட்டுக்கே ஏற்பட்டிருக்கிற மிக பெரிய சவால் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நாம இந்த தடை உத்தரவை பின்பற்றாவிட்டால் இருபத்தோரு வருடம் நம்முடைய நாடு பின்னோக்கி சென்றுவிடும் அப்படின்றதுனால இது நாட்டுக்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இருபத்தி இருபத்தி ஒரு நாள் சவால் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து இந்த தருணத்துல செயல்படணும் இது இன்னும் புரியாதவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை பத்தி இந்த கொரோனா வைரஸ பத்தி விழிப்புணர்வு இல்லாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்யுங்க அனைவரிடையும் கொண்டு சேருங்கள் தேங்க்யூ